வெல்கம் டு அவர் சேனல் வேர்ல்ட் ரெஸ்லிங் தமிழ் நான் உங்க ஆனந்த் சோ இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கனா ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங் ஆன ஆர் ரெஸ்லிங் அப்டேட்ஸ் பத்தி தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கனா ஃபின் பாலர் ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா டீமன் கிங்கா ராயல் ரம்பல் 2020 க்கு வருவாரு அப்படிங்கற ஒரு பெரிய லெவல் ரூமர்ஸ் வந்து பாத்தீனா இப்போ போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு அடுத்து படியா சிஎம் பங்க் சமீபத்துல நடந்த பேக் ஸ்டேஜ் ஷோல ஜான் சீனா செத்ராலன்ஸ் ராயல் ரம்பல் வெற்றியாளர பத்தி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கறத பத்தி புதுசாக்கோ <laughs> முதல் முறையா வேர்ல்ட் ரெஸ்லிங் தமிழ் சேனலுக்கு வர்றீங்களா அப்போ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு ஒரு ஆர்கே போடுங்க அப்படியே பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கானுக்கு ஒரு சூப்பர் மேன் பஞ்ச் போடுங்க அப்போதான் நாங்க போடக்கூடிய வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களால சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனல் சோ ரெண்டு வருஷத்தை கடந்து மூணாவது வருஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடி எடுத்து வச்சிருக்கு சோ நேத்து அதுக்கான ஒரு செலிபிரேஷன் வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டேன் சோ அதனாலதான் நேத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோ வந்திருக்காரு சோ அந்த செலிபிரேஷன் வீடியோ நீங்க பாக்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்க் இந்த ஏ கார்ட்ல தரேன் அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனும் தரேன் அதை கிளிக் பண்ணி சோ அந்த செலிபிரேஷன் வீடியோ பாத்துட்டு சோ உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்றத மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணிருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட் ரீடர் சோ மேட் ரீடர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல அவருடைய ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ல ஒரு ட்வீட் வந்து பண்ணிருக்காரு சோ அவரு என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து இந்த வாரம் ராயல் ரம்பல பார்க்க வர போறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய ஹைப்பை கிரியேட் பண்ணிருக்காரு அதே சமயம் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ்னர் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காரு சோ இப்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட் ரீடர் ஒருவேளை ரொம்பவே சர்பிரைஸா இப்போ ராயல் ரம்பல் டுவெண்டி டுவெண்டிக்கு வருவாரா அப்படின்ற ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு வந்து இப்போதைக்கு போய்கிட்டு இருக்கு சோ ரொம்ப வருஷமாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட் ரீடர் ஒரு அதுக்கடுத்தபடியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நேத்து நடந்த என்எக்ஸ் 
NXT and AEW ஓட வார்ல சோ யார் வின் பண்ணிருக்கா அப்படினு பார்க்க போறோம் சோ நேத்து நடந்த NXT AEW வேற லெவல்ல இருந்துச்சு அப்படினு கண்டிப்பா சொல்லலாம் சோ ஏ அப்படினு சொல்லிட்டேனா NXT ஐ பொறுத்த வரைக்கும் நார்த் அமெரிக்கன் சாம்பியன்ஷிப் மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்க நடந்துச்சு அதுல அந்த சாம்பியன்ஷிப் கை மாறிச்சு அப்படினு கூட சொல்லலாம் சோ கேட்லி வந்து பார்த்தீங்க நியூ நார்த் அமெரிக்கன் சாம்பியன் வந்து பார்த்தீங்க வின் பண்ணாரு அதே மாதிரி சோ AEW ஐ பொறுத்த வரைக்கும் AEW டாக் டீம் சாம்பியன் வந்து பார்த்தீங்க சோ கென்னி ஒமேகாவும் ஹேங்மேன் ஆடம் பேஜ் வின் பண்ணாங்க அதே மாதிரி ஜான் மாக்ஸ்லியோட நம்பர் 1 கண்டெண்டர் மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்க நடந்துச்சு சோ ரெண்டுமே வேற லெவல்ல இருந்துச்சு அப்படினு கண்டிப்பா சொல்லலாம் சோ இந்த வாரம் NXT and AEW வாரல யார் வின் பண்ணிருக்கா அப்படினு சொல்லி கேட்டினா இந்த வாரமும் AEW தான் வந்து பார்த்தீங்க வின் பண்ணிருக்காங்க சோ இதனால ரொம்ப திட்டத்துல வந்து பார்த்தீங்க NXT போயிருக்காங்க சோ இந்த வாரம் AEW ோட வீவர்ஷிப் எவ்வளவு அப்படினு பார்க்கிறது முன்னாடி சோ போன வாரம் AEW ோட வீவர்ஷிப் எவ்வளவு அப்படினு சொல்லி கேட்டினா 9,40,000 பேர் வந்து பார்த்தீங்க போன வாரம் AEW பார்த்திருக்காங்க சோ இந்த வாரம் AEW ோட வீவர்ஷிப் கிட்டத்தட்ட 9% வந்து பார்த்தீங்க குறஞ்சிருக்கு சோ இந்த வாரம் 8,70,000 பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்க இந்த வாரம் AEW பார்த்திருக்காங்க சோ வின் பண்ணிருந்தாலும் சோ இந்த வார கணக்குப்படி 9% வந்து பார்த்தீங்க AEW குறஞ்சிருக்கு அதுக்கு அடுத்த படியா NXT ோட வீவர்ஷிப் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படினு சொல்லி கேட்டினா போன வாரத்துக்கு இந்த வாரம் பெரிய லெவல்ல இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு இருந்தாலும் AEW கிட்ட தோத்துருக்கு வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் NXT ோட வீவர்ஷிப் எவ்வளவு அப்படினு சொல்லி கேட்டினா 7,000 பேர் வந்து பார்த்தீங்க NXT யா பார்த்திருக்காங்க ஆனா இந்த வாரம் சோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 9% இன்கிரீஸ் ஆகி சோ இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 7,000 67000 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NXT ஐ பாத்துட்டாங்க சோ ரெண்டுமே ஒரு அளவுக்கு ஈக்குவலா தான் போயிட்டு இருக்கு சோ அடுத்த அடுத்த வாரம் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்த படியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா CM Punk சோ CM Punk வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்துல நடந்த பேக் ஸ்டேஜ் ஷோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல கேள்விகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதில் சொல்லிருக்காரு குறிப்பா இந்த வாரம் பேக் ஸ்டேஜ் ஷோ அனல் பறக்கும் அப்படிங்கற மாதிரி நான் சொல்லிருந்தேன் சோ பெக்கி லிஞ்ச் வராங்க CM Punk வராங்க சோ அதனால ஒரு பெரிய கான்ட்ரோவர்ஷியல் ஏற்படும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிருந்தேன் சோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கப்பட்டது சோ பேஜ் ஆர்கட்டோ சோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ பெக்கி லிஞ்ச் CM Punk இவங்களோட மேட்ச்ல எந்த மேட்ச் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச மேட்ச் அப்படிங்கற மாதிரி கேள்வி கேட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான செக்மெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா CM Punk பண்ணிருந்தாரு சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா CM Punk ஒரு மூணு இன்ட்ரஸ்டிங் ஆன விஷயத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராயல் ரம்பல் 2020 ஏ யார் வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கற மாதிரி கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு CM Punk என்ன சொன்னாரு அப்படி சொல்லி கேட்டா என்னோட சாய்ஸ் சோ NXT ல இருந்து கேட்லி சோ அவர் ராயல் ரம்பல் வின் பண்ணா வேற லெவல்ல இருக்கும் அப்படிங்கற மாதிரி CM Punk வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லிருக்காரு சோ நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி சொல்லி கேட்டினா அது கொஞ்சம் கூட வாய்ப்பு இல்ல சோ கேட்லி வின் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் கூட கிடையாது சோ இருந்தாலும் சோ CM Punk சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேட்லி வின் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கற மாதிரி CM Punk வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ சொல்லிருக்காரு அதுக்கு அடுத்த படியா சோ உங்களோட மேட்ச்ல எந்த மேட்ச் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மேட்ச் அப்படிங்கற மாதிரி CM Punk கிட்ட கேட்டதுக்கு சோ CM Punk வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ச் சொல்லிருக்காரு சோ அது என்ன மேட்ச் அப்படினு சொல்லி கேட்டினா 2013 ல சோ फेब्रुवारी 25 ஆம் தேதி ஒரு மண்டே நைட் ப்ரால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜான் சீனா वर्सेस CM Punk கான ஒரு நம்பர் 1 கண்டெண்டர் மேட்ச் நடக்கும் சோ இந்த மேட்ச்ல யார் வின் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்ல் மேனியா 29 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராக் கோட WWE சாம்பியன்ஷிப் மேட்ச் விளையாடலாம் அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு நம்பர் 1 கண்டெண்டர் மேட்ச் இந்த மேட்ச் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் சோ ஒரு ரெஸ்ல் மேனியாக்கு ஈக்குவலான ஒரு மேட்ச் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லி இருந்தாரு சோ நான் விளையாண்ட மேட்ச்லயே தி பெஸ்ட் அப்படினா அந்த மேட்ச் தான் சோ அந்த மேட்ச்ல நானும் ஜான் சீனா வேற லெவல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருப்போம் சோ இந்த மேட்ச் தான் எனக்கு ரெஸ்ல் மேனியா நடந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபீல் கொடுத்துச்சு அப்படிங்கற மாதிரி சோ அந்த மேட்ச் சொல்லி இருக்காரு சோ அந்த மேட்ச் உண்மையிலேயே வேற லெவல்ல இருக்கும் குறிப்பா சிஎம் பங்கும் ஜான் சீனாவும் வேற லெவல் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மேட்ச்ல கொடுத்துருப்பாங்க அப்படினு நம்ம கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்த படியா கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ராயல் ரம்பல் 2020 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபின்பல ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா டீமன் கிங்கா வருவாரு அப்படிங்கற ஒரு பெரிய லெவல் ரூமர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கா போயிட்டு இருக்கு சோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு நாளா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபின்பலர் வந்து சோ ராயல் ரம்பல்ல கலந்து வர அதுவும் டீமன் கிங்கா வருவாரா ஃபின்பலரா வருவாரா அப்படிங்கற ஒரு பெரிய லெவல் ரூமர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கா இப்போதைக்கு போய் இருந்துச்சு சோ இப்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கா அத ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃப
கிங்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா ராயல் ரம்பல் டுவெண்டி டுவெண்டிக்கு வருவாரு அப்படின்ற ரோம ஸ்பைக்கிட்டு இருக்கு சோ அவர் டீமன் கிங்கா வருவாரா இல்ல நார்மல் ஃபின்பாலரா வருவாரா அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் சோ இது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் பெருசா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்படுது சோ இப்போதைக்கு இதுக்கான ஹிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்பாலர் கொடுத்தாரு சோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஒருவேளை பின்பாலர் டீமன் கிங்கா ராயல் ரம்பல் டுவெண்டி டுவெண்டிக்கு வந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லுவோம் மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்றீங்க சோ நான் இப்ப சொன்ன இந்த ஆளுநர் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றதையும் மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்படியே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்மளுடைய பேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்